Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. In this video, we will be talking about from 17th to 21st, which is April week. What can we expect in that week? We will talk about Bank Nifty and we will also talk about which stocks are in my radar, which are in stocks in which we can break out. So this will be a topic in this video. Called. Let's start. And before I go on to the screen, you know, I would just like to tell you that the last week is बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं और जहां तक मैं देख रही हूं बैंक में HDFC Life not sorry HDSBIN has given good results then we talk about uh, Canada Bank have given you know uh, it has seen a net profit of about 84.7 percent year on year basis SBIN has uh, experienced 66.4 percent year on year profit RBL Bank has experienced 11.5% Bank of Baroda experience 142.4% uh, you know increment and then um, Kotak Bank has also experienced a profit of a uh, increase in profit of 8.9% Indusin Bank has seen a profit up by 50.7% so all the banks have been producing uh, excellent result lately right and jo bhi main baat kar rahi hu ye 13 tarikh ke baad ki baat kar rahi hu matlab jis din expiry thi उस दिन के बाद की बात कर रहे हो तो जितने भी आपको थर्सडे को जो मूवमेंट दिखाई दिया है ज्यादातर वो दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ निफ्टी के बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जितने भी स्टॉक्स हैं दे हैव प्रोड्यूस्ड वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स ओके नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और बात करेंगे कि क्या हो रहा है बैंक uh, निफ्टी में अब ये मैंने बैंक निफ्टी का कैश का चार्ट लगा रखा है अगर आप कैश में देखते हैं तो बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड अब इट्स पास्ट एक्सपीरियंस राइट पास्ट एक्सपीरियंस ये जो पास्ट एक्सपीरियंस था पास्ट रेजिस्टेंस जो इसने एक्सपीरियंस किया था लेट मी टेल यू ऑन व्हिच डेट इट वाज ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी ट्वेंटी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग उस जगह के ऊपर दी है राइट right? और ये बहुत सिग्निफिकेंट क्लोजिंग है अकॉर्डिंग टू मी अब बैंक निफ्टी को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो कम से कम यहाँ से 500 पॉइंट के ऊपर आएगा इस जगह पे uh, 40, 42,700 मतलब इस जगह पे जहाँ पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी ने वहां से 500 पॉइंट के ऊपर और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो फोर्टी uh, 43,050 पे आएगा राइट right? सो so, ये तो बात हो गई बाय लुकिंग एट द डेटा बट कभी भी मार्केट आप जानते हैं एक सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता है राइट right? अब इस बात को मुझे क्या व्हाट आई अंडरस्टैंड एज इफ नाउ कि 17, 18, 19, 20 ये चार दिन थोड़े से वोलेटाइल रहने वाले हैं देर विल बी अ फाइट बिटवीन बुल्स इन द बियर्स और वो किस लिए रहेगी क्योंकि बुल्स स्टिल वॉन्ट टू मूव इन द अपर डायरेक्शन बट जहां तक अगर हम बात करते हैं कि बियर्स की जिन्होंने जो लोग पोजीशन लेके गए हैं ऑन थर्सडे जो है जिन्होंने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है खुलने के साथ ही वो लोग अपनी प्रॉफिट्स को बुक करना चाहेंगे अब हम लोग बात करेंगे कि क्या अगर मतलब हम कहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करें अगर हमको बाय का ट्रेड करना है या हमको सेल का ट्रेड करना है तो हम इसको एक काम करते हैं थर्टी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट को थर्टी मिनट्स का चार्ट है और हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वन डे से लगा रखा है अब आप नोटिस करिए कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सबसे पहली बात है कि एक फोर्टी टू फाइव हंड्रेड एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही एक राउंड ऑफ फिगर है राइट दिस प्लेस इज अ वेरी वेरी राउंड ऑफ फिगर मार्केट बंद हुआ था फोर्टी टू वन थर्टी सेवन पे अगर लेट से 400 पॉइंट्स का गैप अप खुलता है बाय एनी चांस मार्केट ओपन गैप अप मुझे चांसेस कम लग रहे हैं एज ऑफ नाउ बिकॉज अमेरिकन मार्केट एशियन मार्केट थोड़ा स्ट्रेस के साथ बंद हुए फिर भी अगर अगर ये बुल्स बहुत बहुत एग्रेसिव थे मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है कि 42500 टू से एक रेजिस्टेंस जरूर लगेगा एंड मार्केट विल कम डाउन टू द लेवल ऑफ फोर्टी अगेन और फिर वहां थोड़ा सा टाइम बिताएगा उसके बाद अगर टाइम बिताकर नीचे जाता है तो आपको सेल करना है टाइम बिता के ऊपर बाउंस करता है तो आपको बाय क्रिएट करना है ठीक है तो इस चीज को हम लोग क्विकली जल्दी से ऑप्शन चेन से भी समझ लेते हैं और हम बैक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाते हैं नेक्स्ट वीक की विच इज ट्वेंटी अप्रैल वाला वीक ये थर्टींथ वाला वीक है हम नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी लगाते हैं 
दिस इज नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी आप बैक निफ्टी को देखेंगे तो बैक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो समथिंग वेरी वेरी क्रूशल यू कैन ऑब्जर्व जस्ट ए सेक यहां से देखिए तो इस जगह से यहां से कॉल राइटिंग हुई है शुरू राइट right? ये जो चेंज इन कॉल राइटिंग है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 42,000 मतलब थोड़ा सा इन द मनी कॉल ऑप्शन भी हुआ है और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग इन द मनी में इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है बट ऑफकोर्स देर इज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट हैज बीन मेड इन द मनी तो अगर हम देखते हैं तो देखने से यही दिखता है कि फोर्टी टू फाइव हंड्रेड ऑफ नाउ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो 42,000 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैक निफ्टी को और वही हमने चार्ट पे भी देखा है तो दोनों चीजें सिंक में है लेट्स अंडरस्टैंड कि निफ्टी में क्या दिख रहा है अब निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 में अगर हम बात करते हैं एक दिन का चार्ट लगाते हैं हम गो रिमूव दिस वर एवर इट इज निफ्टी ने भी जो क्लोजिंग दी है इट्स मोर प्रोमिसिंग क्लोजिंग क्योंकि दो दिन निफ्टी ने लगातार अपने पास बैरियर के ऊपर जो कि इसको सिक्स मार्च को लगा था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो अब निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है निफ्टी में डेफिनेटली हम एक टारगेट एटीन थाउजेंड के टारगेट आते हुए देख सकते हैं बट अगेन आई वुड से मार्केट सीधा कभी ऊपर नहीं जाता है और एक और चीज जो थोड़ा सा कंसर्निंग है निफ्टी के बारे में अगर आप यहाँ जाके देखते हैं तो निफ्टी में भी निफ्टी में इनफैक्ट ज्यादा इन द मनी कॉल राइटिंग हो रही है आप यहाँ जाके निफ्टी का एनएससी uh, पे खुलिए ऑप्शन चेन एंड यू विल सी दैट देर इज मोर अमाउंट ऑफ इन द मनी कॉल राइटिंग हैपनिंग इन निफ्टी देन पुट राइटिंग राइट पुट राइटिंग कम है बहुत कम है ऑलमोस्ट लाइक वन फोर्थ वन फिफ्थ है और कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो मतलब इसको पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है और मेरे हिसाब से वी शुड बी केयरफुल दैट देर मे बी सम प्रॉफिट बुकिंग दैट मे कम इन ऑन मंडे तो थोड़ा केयरफुल रहना और मेरे हिसाब से सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस को थोड़ा सा हमको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा डे बिफोर एक्सपायरी बट नेवर जो मैंने आपको ऑप्शन डेटा से पढ़ के बताया और जो स्टार्स है दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट्री है स्टार्स पॉजिटिव है ऑप्शन डेटा थोड़ा नेगेटिव है राइट right? तो हो सकता है अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल या फ्लैट uh, मूवमेंट रहे फॉर वन और टू और थ्री डेज और उसके बाद कोई एक डिसाइसिव मूव आए बट हैविंग सेड दैट आई जस्ट वांट टू शो यू कि बैक निफ्टी के कितने स्टॉक्स जो है उन्होंने ब्रेकआउट दिया है और कंसोलिडेट किया है हाव लुक एट इंडस इन बैंक क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है मेरे रडार पे रहेगा कैन बी के कैन बी के ने अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है अपने पास बैरियर को ब्रेक नहीं करा है अगर ये विद कन्विक्शन टू नाइनटी टू के ऊपर रुकता है तो डेफिनेटली फॉर अ टारगेट ऑफ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड टेन आप कैन बी के को बाय कर सकते हैं एक्सिस बैंक लुक एट द पावरफुल बिल्डअप दैट आर है इट इज वेटिंग फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव अप सो अब एट सेवेंटी यू विल एक्सपेक्ट अ गुड मूव अप इन Access Bank, PNB is looking also very very powerful. It it gave a good breakout, then came down, came down, then again building up to go up. Kotak Bank was a beautiful breakout. It gave a massive gap up, consolidated, and then again it gave a fresh breakout. RBL Bank has given a beautiful breakout. ICICI Bank has given a very decisive and very powerful breakout. SBI has given also a very beautiful breakout. Federal Bank is consolidating at the lower levels. HDFC and HDFC Bank have given good breakout, but they have, according to the markets, they have not given very strong results. Abhi jo result season mein, aur satra so ke aspas ek resistance lagne ki full possibility hai because ek kam karte hain quickly se na HDFC Bank ka wo bhi dekh lete hain ki what is happening at in HDFC Bank. HDFC Bank. So let's see what is happening in HDFC Bank. Up there, huge amount of call writers have entered with good volumes. Twenty-one thousand ki volumes hai, six thousand four hundred and ninety-two contracts that have been written, 
and they are all interested in eating up the premium of 24 rupees in um, in in hdfc bank right so hdfc bank ko strong resistance lag raha hai at the level of 17000 so ek heavy weight mein agar resistance lagega to ho sakta hai aur bhi stocks mein uh, thoda sa correction aaye idfc bank has given a beautiful it's consolidating quite nicely idfc and idfc bank both except bandhan bank all the stocks were positive so jo mere radar pe rahenge stocks for fresh breakout ek rahega can be ke dusra rahega mere radar pe sbin ye mere radar pe rahega for the simple fact that it's been consolidating and a breakout volumes have already appeared is din dekhi aap is din kafi ache volumes aaye agar ye volumes tomorrow agar ye sustain karega uh, above 5347 Six, I will definitely expect some kind of a move. Can be, I have already told you, SBI and some other stocks which are not banking sector stocks, which look good to me, are Dixon Technologies, right? Dixon is consolidating. See, this big candle, after that, it's been going horizontally. If Dixon is uh, going put, uh, the, 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 you know, not sorry, put unwinding, I would say that short unwinding hogi shorts short covering hogi and fresh long be apply hogi so what i'm expecting ki above 3050 you will see a big move up at least 50 60 points ka or 100 points ka move aapko zarur is 150 points ka move aapko zarur dekhne ko milega phir uske baad jo ek aur metal stock mere radar pe hai wo hai hindalco Hindalco is really building up nicely. This is how Hindalco is building up. The volumes have appeared on Friday. So crossing above today's high, Friday's high, can lead it to a further move up. 422 ke upar agar ye stock jayega, to 440, ya 435 tak this pe movement zarur aate ho dikhai denge. Or 12, 13 points means about 3% uh, ka move is going to be a good move in uh, Hindalco. Do last stock hai mere, jo last wala stock hai, wo aap loke liye bhoat important rahega. Second last, last stock hai, Piramal Enterprises. Bhoat shandar build-ups hai, but dheere dheere build-ups hai. Kyunki jab bhi aisa hota hai, to jis din strong unwinding hogi, jis din short unwinding, strong short unwinding hogi, aapko ek bada movement dekhe ko pelega. So Piramal Enterprises or PEL is my second last stock and the stock that you should be really looking forward is, Asian paints, right? This Asian paints look very, very promising to me, the way it's been building up. Ye ek range hai jis mein ye kaafi samay se oscillate kar hai. I will just bring it down to this level. Yaha pe. 28, 28, 30. 28, 30 ke upar agar ye stock niklega. To aapko ek is mein, uh, 2900, 2950, and 3000, 3500. Tak ke bhi target is pe May not be this month, may not be in the month of April, but definitely in the month of May. Ab is me 3000, 3235 target is So, yes, stock, stocks to me radar pe, Dixon, Can BK, Hindalco, Asian Paints, PEL, and SBI, right? Jahan tak baat karte hai, Nifty or Bank Nifty ki to. Um, data negative hai, stance positive hai, matlab turbulent rahenge market, aap ho sakta hai, mein bahar khade ho ke dekhna chahonge ki kya activity ho rahi hai, but agar aap log trade karna chahe to apne levels mark karke aur uske baad usme trade kar sakte hai, agar gap up opening ni hoti hai, back nifty mein wait kariye for a reversal from the higher levels, same with nifty, and agar 42,000 पे जाता है तो आपको एक सपोर्ट लगता होगा भी बैक निफ्टी में दिख सकता है तो ये मेरे स्टांस रहेंगे मार्केट के ऊपर और ये जो स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं छह इनको ध्यान में रखिए और एशियन पेंट्स डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए आपको बहुत बढ़िया पावरफुल मूव दिखेगा आने वाले दिनों में ऑल द बेस्ट स्टे ट्यून टेक केयर बाय बाय